几点了？我知道，不管几点你都会等我，对吧？干嘛？你不要钱吗？我把钱给你，但是并不证明我承认肚子里的孩子是我的，我只是不希望多生是非而已。你心里明白。我肚子里怀的孩子很可能就是你的，所以你乱了手脚。你无非是为了多要钱，你何必牵扯一个无辜的孩子呢？我跟你已经没有任何感情可谈了，我不要钱要什么？钱在你面前拿走啊！这个卡里的钱呀、啊，离我心里想要的数字差得远了。你别太过分了。我过分了。如果我肚子里怀的孩子是你的，那他可是继承人之一呀、啊，和李雪哥是一样的。你会拿一张卡来打发李雪哥吗？嫣然，你也别忘了，这肚子里的孩子有可能不是我的。那咱们就生下来看看。你怎么不知道？现在你就可以去做亲子鉴定。如果是我，你生下来，我拼死跟你去争这个抚养权去。如果不是我的，你一分钱都得不到。别太贪心，我劝你现实。你和我都不愿意面对这个肚子里的孩子，还是及早做个了断。别太贪心，也许这张卡里的数目比你想象的要多得多。一张卡，能买回他几年的青春和付出。嫣然没想到，李德仁竟然这么绝情。他该有自己的打算了。嫣然决定，不能就这么轻易放过李德仁。
这个孩子，我要这个。你别想拿这件事情要挟我，你记住我说的话，不管怎么样，你都赢不了。李德仁，我知道我斗不过你，但这孩子是我的，我要留下他。谁也管不肚子的孩子是我你的，你这孩子，谁跟你说这话？赶紧叫我去那儿去。什么？你怎么胡闹了你？我胡闹，我是我不够胡闹的。不是因为同意拦着，刚才恨不得把依然肚子还给他踢掉。什么？你说同意也去了？李德仁没想到，事情变得越来越复杂，该怎么办呢？什么呀孩子没丢，你很失望吧？聊干嘛？你跟我走吧。去哪儿？这件事儿。他得负责。
子怎么就那么大呢？啊！我跟你说话呢。你胆子太大了。你怎么跟我说话呢？啊！你为什么到人家那去？啊！我就那么说话，我就那么说话。你，家人，雪哥。雪哥，她是我姐，我必须要照顾她。德仁，这有可能是你的孩子，你需要负责。嗯、小刘，帮他们收拾一下房间。走，走吧。是你的，你必须要负这个责任。